కోసం క్యూఎన్డి సెషన్ స్టార్ట్ ఎవరు మైక్ సార్ ఇవ్వండిమా హలో వంశీ గారు వంశీ గారు ఇక్కడ సార్ ఇది సినిమా సూ ప్రి ముందు రోజు వేశారు సినిమా ముందు రోజు ప్రీమియర్ వేశారు సో పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది ఆ డే వన్తో డే వన్తో చూసుకుంటే డే టూ అదంతా కలెక్షన్ వైజ్ ఎంత పికప్ అవుతుంది సినిమా ఒకసారి చెప్పండి డే వన్ అంతా కొంచెం చిరంజీవి గారి సినిమా మీదే ఉందండి సో నిన్న బాగా పికప్ అయింది ఇవాళ ఈవినింగ్ ఫస్ట్ షోస్ నుంచి కలెక్షన్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ బుకింగ్స్ బాగున్నాయని ఫోన్ చేస్తున్నారండి మా యాక్చువల్లీ వీకెండే ప్లాన్ చేసుకుందాం వీకెండ్ బాగుంటుందని వీకెండ్ బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాం అండి లక్ష్మణ్ గారు సినిమా చూశాక ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అని భలే హ్యాండిల్ చేశాడు వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఇచ్చి బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేశాడు అని ఉంది సో మీకు ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్స్తో క్యారెక్టర్స్తో అండి క్యారెక్టర్స్ గురించి రావు రమేష్ గారిది గోపరాజు రమణ గారిది అది ఇలియరెస్ట్గా వర్క్ అవుట్ అయింది కదా సెకండ్ అవును సార్ అవును సార్ ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్స్ చాలా చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందండి బేసికల్ ఏంటంటే సినిమానే ఎక్కడ కూడా డైలాగ్ టు డైలాగ్ కామెడీ కాదండి మనది సీ సిచ్యువేషనల్ కామెడీ కాబట్టి వాళ్ళంతా వాళ్ళ గోళ్ళ వాడు ఉంటారు వాళ్ళ హడావుడ్లో వాళ్ళు ఉంటారు సీరియస్గానే వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ అది చూసే ఆడియన్కి కామెడీ అది అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది అంటే ఒక ఎమోషన్తో కామెడీ వెళ్ళడం అనేది చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిన ఇంకొకటి నరేష్ గారు కూడా అండి ఎందుకంటే గోపరాజ్ గారి ట్రాక్ గోపరాజ్ గారిది అంత బాగా వర్కౌట్ అవ్వడానికి రీజన్ నరేష్ గారే ఇది ఆల్రెడీ మేము అనుకున్నాం తర్వాత ఎందుకంటే నరేష్ గారితో కూడా అక్కడ సెట్లో ఆయన కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నేను నేను అప్పుడు ఇలా రియాక్ట్ అవుతాను అప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఎలా అంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని ఆయన కూడా ఆ రియాక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా ఆ టైంకి ఇవ్వడం సో ఆ రియాక్షన్స్ వల్ల ఈ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ హైలైట్ అయిందండి సార్ చెప్పండి సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఈ పోస్టర్ నచ్చింది నాకు మీ ఇది దేనికంటే ఈ పది మంది ఉంటేనే ఈ సినిమా దేనికంటే ఒక గణేష్ ఒక హీరో అని కాకుండా ఒక క్యారెక్టర్ లాగా నిరూపించుకున్నాడు కే విశ్వనాథ్ గారు స్వాతి ముత్యం అని కమలాసన్తో చేశారంటే ఆయన ఎంతో ప్రూవ్ చేసుకున్నాక ఆయన స్వాతి ముత్యం లాగా కూడా నటించగలరని చేశారు గణేష్ గారిలో ఏం చూసి మీరు స్వాతి ముత్యం అని డిసైడ్ అయ్యారు నేనండి నేను యాక్చువల్ ఏం చూడలేదు నేను బాలానే రోల్ రాసుకున్నాను ఆ జస్ట్ ఆ రోల్ చెప్పాను నాకు నీట్గా మన పక్కింటి అబ్బాయిలాగా ఉండే ఒక అబ్బాయి కావాలంటే మన ఊళ్ళో ఒక అబ్బాయిలా ఉండాలి నార్మల్గా ఉండాలి సో బేసికలీ ఈయన ఫస్ట్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టండి సో ఈ ఈయన నన్ను నన్ను నమ్మి ఫస్ట్ నేను నేను చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ అవన్నీ నన్ను నమ్మి ట్రస్ట్ చేసి ఈ స్టోరీ లేని విన్నాడు ఆయన బేసికలీ ఈ ఈ స్టోరీ అండ్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయనే అలా కనిపించాలనుకున్నాడు అంటే రెగ్యులర్ హీరో లాగా రెగ్యులర్గా ఇలా ఎలివేషన్స్ కానీ ఏదన్నా సంథింగ్ అది ఉండాలని చెప్పి ఆయన కోరుకోలేదు సో నేను నార్మల్గా సాదా సీదాగా రాసుకున్న రోలు ఈయన యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది ఆయన అలా కనిపించడం అనేది రియల్లీ దానివల్లే ఈ సినిమా బయటకు వచ్చింది మీ మీరు తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే ఒక ప్రాంతంలో నుంచి ఒక కథను తీసుకున్నారు మీరు అవును సార్ ఆ పాయింట్ని మీరు ఎలాగ తీసుకున్నారండి ఇది అంటే మీరు అంతకుముందు ఏదన్నా గతంలో ఏదన్నా ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేశారా లేకపోతే ఎట్లాగా నేనే నేను చేయ సో మన వర్ష కూడా అలాగే అందండి వేరే ఇంటర్వ్యూస్లో ఏదన్నా మీ లైఫ్ ఇన్సిడెంటా లేకపోతే ఏంటి అని చెప్పి అంతేకాకుండా సూపర్ నేను యాక్చువల్లీ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్న ఇది క్లియర్ చేయాలి మేము యాక్చువల్లీ ఊరికే జస్ట్ మే ఫన్ ఆఫ్ లక్ష్మణ్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఇది లక్ష్మణ్ బయోగ్రఫీ బయోగ్రఫీ అని చెప్పాము అది మూవీ బయటకు వచ్చినప్పుడు అందరూ నవ్వుతారని కానీ ఇది కాదు ఐ మీన్ ఐ హోప్ సో కానీ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఈస్ బయోగ్రఫీ ఇట్స్ జస్ట్ మేము ఊరికే చెప్పాము గణేష్ గారు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే ఒక పెద్ద స్టార్ ఉన్నాడు అల్లుడు సీన్ అంటూ ఫార్టీ క్రోస్ బడ్జెట్స్తో వచ్చి పెద్ద మాస్ హీరో లాగా డ్యాన్స్లు ఫైట్లు అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు అదే ఇంట్లో ఉన్న మీరు ఇలాంటి ఒక సినిమాకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఎన్నుకొని హీరోగా రావటం వెనక ఏంటి మీ కారణం అంటే నేను ఫస్ట్ ఒక కథ వెతుక్కున్నప్పుడు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ స్టోరీ తోటి ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి దగ్గర అవ్వాలనుకున్నానండి అలాగే కథలు వెతుకుతున్న టైంలో ఈ కథ విన్నప్పుడు ఈ కథలో ఫ్యామిలీకి దగ్గర అయ్యే పాయింట్స్ ఉన్నాయి అలాగే కాకుండా యూత్కి అట్రాక్ట్ చేసే ఒక చిన్న యూనిక్ లైన్ కూడా ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ కానీ ఈ కథకి డ్యాన్స్లు ఫైట్లు అవసరం లేదు అంతేకాని డ్యాన్స్లు ఫైట్లకి నేనేమి వ్యతిరేకం కాదు నెక్స్ట్ సినిమాలో అలాంటిది ఏమైనా చేయాల్సి వస్తే తప్పకు
కానీ డెఫినెట్లీ స్వాతి ముత్యం అయితే నేను కాదండి నేను స్వాతి ముత్యం కాదు అటు పక్క నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కాదు ఆ రెండింటిలో మధ్యలో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ లైఫ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్ గారు ఫస్ట్ సినిమాతో అంటే కొంచెం సక్సెస్ కొట్టారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ పాయింట్ సొసైటీలో డిస్కస్ చేయడానికి కొంచెం హైట్లో ఉంచుతారు బయట డిస్కస్ చేయాలి కానీ ఈ పాయింట్ పట్టుకుని మీరు హిలారియస్గా చెప్పాలి అని స్టోరీ రాసుకుని ఏ ఏ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి వెళ్ళారు అంటే మీకు ఏమైనా ట్రబుల్స్ పడ్డారా లేదు అంటే ఈజీగా వచ్చిందా అంటే ఈ స్టోరీ మీద ట్ర స్ట్రగుల్ పడలేదండి నేను బేసిక్గా దానికి ముందు వేరే స్క్రిప్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు స్ట్రగుల్ పడతా ఉన్నాను బట్ లాక్డౌన్లో ఫుల్ అందరూ నెగిటివ్లో ఉన్నాం కదండి ఒక నెగిటివ్ మూమెంట్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ సో దాని నుంచి ఏదన్నా కామెడీ చేయాలి అనే థాట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది కామెడీ రాసుకుందాం ఒక సిచ్యువేషన్ కామెడీ రాసుకుందాం అంటే రెగ్యులర్గా ఉండొద్దు ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ చుట్టూ కామెడీ రాసుకుందాం అని చెప్పి నేను మా బ్రదర్ ఈ సినిమాకి నాతో పాటు రైటింగ్ చేశాడు ఎస్వి రాఘవరెడ్డిని మేమిద్దరం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ చాలా వాటి మీద డిస్కస్ చేసామండి అందులోంచి ఈ పాయింట్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక ఒక సీరియస్ ఇష్యూ తీసుకుందాం బట్ దాన్ని ఒక ఇన్నోసెంట్ లైఫ్స్లో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు దాన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అసలు వాళ్ళ ప జనరల్గా మీరు సినిమాలో చూస్తే ఎవరు పట్టించుకోరండి అది ఎవరికి నచ్చిన గోల్లో ఎవరికి ఎవడ ఎవడ మా ఎవడ మాన్నాడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు బేసిక్గా మా మోటో అయితే అదేనండి సో ఎవడు పట్టించుకోకూడదు ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ అలా ఉండాలని చెప్పి సో నేను రాసుకున్న తర్వాత సో అనుకోకుండానే గణేష్ని కలిసాను కలిసిన వెంటనే ఈయన ఇమీడియట్గా ఈయనకి బాగా నచ్చేసింది బాగా ఎగ్జైట్ అయిపోయాడు ఇంక అక్కడి నుంచి ఆ జర్నీ స్టార్ట్ అయిందండి లక్ష్మణ్ గారు సార్ ఈ ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్లో కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కానీ త్రివిక్రమ్ గారు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అండ్ రిలీజ్ తర్వాత ఆయన ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది ఇన్పుట్స్ అంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ చదివారండి ఆయన స్క్రిప్ట్ చదివి చాలా బాగుంది చాలా బాగా రాశారు మంచి నెగిటివ్ ఫీల్ ఉంది ఒక కామెడీ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది అని చెప్పి అన్నారండి ఆయన ఇన్పుట్స్ మీన్స్ ఎలా తీయండి అలా తీయండి అలా అలాంటి ఏమీ ఎప్పుడు చెప్పలేదు సార్ ఆయన సో సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు నేను ఏదైతే అనుకున్నా అది అది చేశారు మీరు చాలా బా చాలా మంచిగా తీశారు అని చెప్పి అన్నారు సో వెరీ హ్యాపీ సార్ ఆయనతో ఆయనతో ఆ మాటలు విన్ నేను విన్నాను ఆయన నోట్ నుంచి నా గురించి గణేష్ గారు ఈ సినిమాకు వచ్చి మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అండి ఎవరు ఇచ్చారు త్రివిక్రమ్ గారు అండి త్రివిక్రమ్ గారు వివి వినాయక్ గారు ఫోన్ కాల్ చేసి సినిమా బాగా మంచి ఒక డీసెంట్ కామెడీ సినిమా అండ్ ఒక డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చామని చెప్పడం నాకు బాగా అనిపించింది సురేఖ గారు చాలా కాలం తర్వాత అసలు మీరు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారా లేదా అన్నట్టుగా అలా మెరిశారు వర్ష బొల్లం గారు చెప్పినట్టు సిస్టర్ క్యారెక్టర్ సిస్టర్ లాగా కనిపించారు కొంచెం అది ఎందుకు మీకు గ్యాప్ శివ అసలే సినిమాలు రావట్లేదు శివ అదే దీంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఫస్ట్ మా దాకా వస్తే చేయటానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెడీగానే ఉన్నాం మరి కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు లేదా పాత వాళ్ళని తెచ్చుకుంటున్నారు మాకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుంది సో లక్ష్మణ్ మంచి అవకాశం కల్పించాడు అని పడ్డారా అదే అంటే తొందరగా పెళ్లి చేసుకుంటే యంగ్ మదరు అట్లా కూడా అనుకోవచ్చు పాజిటివ్గా కావాలి అనుకుంటే ఓకే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి చాలా బాగున్నారు అందరు క్యారెక్టర్స్ కూడాను మన డైరెక్టర్ గారు అండి సార్ సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఏ ఏ కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళి ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్లకి చెప్పారు సార్ ఈ స్టోరీ అంటే ఈ స్టోరీ అండి లేదండి ఫస్ట్ ఇది ఈ స్టోరీ గణేష్ చెప్పింది గణేష్ తర్వాత నుంచి సురేష్ గారికి అక్కడ నుంచి వంశీ గారి దగ్గరికి ఇప్పుడు వంశీ గారు పట్టుకుంటే బంగారం అయిపోయింది అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చేసిందా మీకు వచ్చి అది ఎప్పటి నుంచో చాలా మంది కొందరు సార్ అది సో మెయిన్ ఏంటంటే నాకు ఈ ఫ్యామ్ సితారాకి సినిమా వెళ్ళిన తర్వాత నా సర్కిల్లోనే ఫిల్మ్ సర్కిల్లో మన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా డెఫినెట్లీ మంచి సినిమా అవుతుంది అని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసిందని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి కూడా పాజిటివ్ ఎనర్జీ బిల్డ్ అయిపోయింది అండి చుట్టూ సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు నమస్తే రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీలో మీ సినిమా ధైర్యంగా రిలీజ్ చేశారు సక్సెస్ చేసుకున్నారు మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ ఏంటి అప్పటికీ ఇప్పటికీ అసలు వాళ్ళ బయట ఏమో ఇది ఎక్కువ సక్సెస్ అని ఉంది ఈ ఫీలింగ్స్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అలా కా కాంపిటీషన్ సక్సెస్ ఏం లేదండి మేము ముందు నుంచి కంటెంట్ నమ్మాము కొంచెం వెరైటీ కంటెంట్ క్లిక్ అవుతుంది అనుకున్నాం అలానే క్లిక్ అయింది కానీ మీరు అన్నట్టు ఆ రెండు సినిమాలతో కాంపిటీషన్గా దానికంటే ఇది బాగుంది అని అలాంటి ఏం లేదండి చిరంజీవి
ఈ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ వాస్ యువర్ ఇనీషియల్ రియాక్షన్ హౌ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ద రోల్ మై ఇనీషియల్ రియాక్షన్ అంటే సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దట్ కొంచెం దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ అండి దట్ కొద్దిగా నెగిటివిటీ రావచ్చు ఈ క్యారెక్టర్ మీద అని సో మై ఓన్లీ కన్సర్న్ వాజ్ ఐ డోంట్ నో లక్ష్మణ్ గారికి గుర్తుందో లేదో నేను అడిగాను మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఇలా చేయటం ఆర్ ఇలా దానికి వెళ్ళటం అనేది మీ దృష్టిలో అది కరెక్టా కాదా వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఇట్ అని అడిగాను అడిగితే నా ఒపీనియన్లో అయితే తప్పేం లేదండి అందులో ఇలా ఇలాంటి ఇది చేయడంలో తప్పేం లేదు పిల్లలు లేని వాళ్ళకి కానీ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ మీన్స్ కదా సో నేనేమి దాన్ని తప్పుగా అనుకోను బట్ అలా అని అలాంటి మెసేజింగ్ నేనేమి రీ ఎన్ఫోర్స్ చేయట్లేదు సినిమాలో అని చెప్పి నాకు ఆ క్లారిటీ ఇచ్చారు బట్ నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఒక ఆయన ఆయనకి ఇంటర్నల్గా దాని మీద ఒక తప్పు ఒపీనియన్ కానీ అలాంటి వేరే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఒపీనియన్ కానీ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా అది సినిమాలో అయితే కనిపించదు అలాంటి ఒపీనియన్ ఆడియన్స్కి కూడా క్రియేట్ అవ్వదు అన్న ఒక చిన్న సెక్యూరిటీ వచ్చింది నా మైండ్లో అదొకటే ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్ చాలామందికి చాలా డిఫరెంట్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంది దీని మీద అందుకని దట్ వాజ్ మై ఓన్లీ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ కానీ ఆయన నరేట్ చేసిన ఎంటైర్ స్టోరీ ఫ్లో ఎక్కడ దెబ్బ లేకుండా అండ్ స్టోరీ ఒక రకంగా రాసుకోవడం స్క్రిప్ట్ ఒక రకంగా రాసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని అలాగే అదే ఫీల్ తోటి అదే ఫ్లేవర్ రీటైన్ చేసి సినిమా తీయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అది చేసి చూపించారు మా లక్ష్మణ్ గారు నేను సినిమా చూసినప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ మా అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది మా డాడీకి చాలా నచ్చింది సో ఐ నో దాట్ అది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా దాన్ని ఓన్ చేసుకొని రిలేట్ అయ్యి దే కెన్ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అని నాకు అనిపించింది మా ఫ్యామిలీకి నచ్చితే ఐ నో దట్ ది ఆడియన్స్ విల్ లైక్ ఇట్ అని ఫర్ దాట్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ బి థ్యాంక్ఫుల్ అంతే సార్ లక్ష్మణ్ గారు ఇది నిజంగా అందరూ మంచి ఆర్టిస్టులు పెద్ద ఆర్టిస్టులు అందరూ తెలిసిందే కానీ సుబ్బరాజు గారు శివన్నారాయణ గారితో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ నరేష్ అండ్ గోపరాజు రమణ గారితో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది మీకు ఇందాక మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడుగుదాం అనుకుంది మీది ఈస్ట్ గోదావరి అండి మీది కానీ గోదావరి కాదు మాది గుంటూరు అండి పక్క అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అన్నారు కదా జనరల్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనే మాట మా అంటే మీ సినిమాలు చూసి చూసి నాకు అలవాటు అయిపోయింది సార్ అంటే మా సినిమాలు కూడా అడగాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అని చెప్పి హీరోతో కూడా అది అడగాలి చెప్పించామండి అంటే టఫ్గా అనిపిస్తుంది అంటారా ఈ నలుగురిలో ఏ క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టర్స్ అయితే ఆయటంలో నిజంగానే హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ దేనికంటే నేను నేను రివ్యూలో కూడా ఒకటి నాలుగు సార్లు చెప్పాను దేనికంటే ఆ రైటింగ్ ఉంది కదండి మీరు వాళ్ళిద్దరు చాట్ ఉంటుంది ఒకటి ఒక చాట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అవును సార్ అది సామాన్యంగా చాలా ఏదో కొత్త డైరెక్టర్తో అవ్వదు పని అది చాలా కష్టాలు పడి స్ట్రగుల్ పడి దాని మీద ఎంతో వాల్యూ రెస్పెక్ట్ ఉంటేనే అది రాయగలరు ఆ చాట్ నేను ఆ చాట్ కూడా మిస్ కాకుండా ఎక్కడ ఏం రాశారు అనేది చదువుకుంటే వెళ్ళాను ఇవి మీరు ప్రొడ్యూసర్ గారితో చెప్పినప్పుడు కానీ అవన్నీ ఓకే అని విని ఓన్ చేసుకోవటానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇట్స్ ఎ ప్రెజర్ చూసినంత ఈజీ కాదు అది చెప్పుకోవటం అది నేను చెప్తుంది ఆ పాయింట్లో మీరు ఎక్కడ బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యారు ఈ క్యారెక్టర్స్ రాయటంలో స్ట్రగుల్ ఏం లేదు సార్ యాక్చువల్లీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు రాసామండి అసలు ఇప్పుడు స్ట్రగుల్ కింద అనుకోలేదు క్యారెక్టర్స్ డిజైనింగ్ కానీ ఆ చార్ట్ దగ్గర కూడా సిద్ధు మీ మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అండి సో నేను తను అండ్ వీరేంద్ర అని చెప్పి ఇంకొక అసోసియేట్ ఉంటాడు ముగ్గురు కూర్చొని ఆ చార్ట్ని డిజైన్ చేసాం అనమాట అంటే మన ఊళ్ళో ఒక ఒకటి ఫేస్బుక్ లైవ్ పెడితే వాడు వాడికి ఏం కామెంట్స్ వస్తాయి వాడి దగ్గర ఆడు ఎవడో జ్యోతిష్ని చెప్పబడిని పెడతా ఉంటాడు ఇంకొకటి ఎవడు గాడు నచ్చిన చేసుకుంటూ ఉంటాడు అరే కృష్ణుడు కూడా దగ్గర కేక్ ఉల్లిపాయలు కేజీ ఎంత ఎంత పెడుతున్నారని చెప్పి ఈ సంబంధం లేకుండా ఏ పెడతారు కదండి అవన్నీ కామెంట్స్ తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టాం అనమాట సో రియల్లీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా రాసుకున్నాం క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మన చుట్టూ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని చూసుకొని వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు కూడా నా ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ విన్నింగ్ మూమెంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే నాకు బలం కానీ ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయండి అవి వాళ్ళు చేసేటప్పుడే యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడే వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా చాలా బాగా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు చేయడం నుంచి నాకు ఓకే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవరన్నా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మంచి ప్రశ్నలు అడిగినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కూడా చాలా మంచి సినిమాని ఇచ్చినందుకు